اهلا بكم معايا في وصفه جديده من مطبخ وي وصفتنا النهارده هي نوع من انواع الكنافه وصفتنا النهارده هي كنافه عش البلبل معايا دلوقتي نص كيلو كنافه شعر زي ما انتم شايفين الكنافه اللي بتكون كلها على بعضها ومعايا سوداني الحشو طبعا اي نوع مكسرات انتم بتفضلوه سوداني فستق كاجو اي حاجه انتم حابينها بت بتحشوها لعش البلبل ودي معايا سمنه طبعا مش بالمقدار هوريكم دلوقتي هي سمنه متسخنه هنرشها على وش الكنافه بعد ما نحشيها انا بجيب الكنافه طبعا الصينيه بتاعتي بنجيب الكنافه وناخد منها جزء من الشعر دوت بالشكل ده ببدا الفه على طابعي بالشكل دوت كده وبحط الجزء المتبقي معايا من تحت بالشكل ده وبرصصها في الصينيه بتاعتي تاني هناخد جزء من الشعر اللي قدامنا ده وهبدا الفه على صبعين او على تلاته حسب ما انتم حابين بالشكل ده والجزء المتبقي مني في الشعر بحطه من تحت بحيث ان الحشوه ما تقعش مني تاني بالشكل ده بلفه على صباعي كده والجزء المتبقي هجيبه بعد ما اطلعه من صباعي بحطه من تحت بتكون بالشكل دوت وبرصصه طبعا في الصينيه بتاعتي كل الكميه اللي هعملها بنفس الطريقه دي بنلف على صباعين وبعد ما بفك من صوابعي بدخل الجزء اللي تحت الباقي مني بالشكل ده من تحت وبرصصها في الصينيه بتاعتي وفي النهايه خالص طبعا بجيب الحشو بتاعي اللي هحشيه وبحطه في النص كده على اساس طبعا هو العش بتاع البلبل ودوت البيض بتاع العصفوره بتاعتنا بالشكل ده بلف الصينيه بتاعتي كلها بنفس الطريقه دي هلفها وهرجع لكم رجعت لكم تاني زي ما انتم شايفين خلاص انا لفيت الصينيه بتاعتي كلها بس حبيت بس الف اخر جزئيه معاكم ناكد مع بعض احنا عملناها ازاي بنمسك طبعا الشريحه على الصباعين دول وبتني الف بالشكل دوت واخر جزئيه بتفضل بخليها بجيبها من تحت بالشكل دوت بحيث ان العش بتاعي يكون ليه ارضيه احط الحشو بتاعي فيها تاني هنمسك على الصباعين دول ونلف واخر جزئيه بجيبها في ظهر العش بحيث تكون قاعده للكنافه بتاعتي احط الحشوه بتاعتي فيها نلملم بقى كل الحبه اللي عندنا ده عيش صغنطوط اهو عشان ما نفوتش حاجه حرام نعمه ربنا وهحط دول من تحت بالشكل دوت وهرصصهم في المكان الباقي بالشكل ده واللي باقي من السوداني طبعا هنحطه في العشوش الباقي وزي ما قلت لكم طبعا نوع المكسرات اللي انتوا حابين تستخدموه استخدموه ايا كان النوع المكسرات حابين تعملوا العش فاضي كده مفيش مشكله برضك بيبقى بيبقى طعمه لذيذ جدا فين يكون فاضي
بنجيب بعد كده الصمنة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم الكنافة على فكرة عامل من عوامل نجاح الكنافة أي نوع كنافة سواء البرمة أو الكنافة الشعر اللي هي عش البلبل دي أو الكنافة السادة أو كنافة بالكريمة السمنة أهم عامل من عوامل نجاح الكنافة والفرن ما تكونش بردة ما ندخلش الكنافة على فرن بردة لازم نسخن الفرن قبليها بمدة بس الكنافة بتاعتي على فكرة بشكل كويس شكل جيد جدا وبسويها حاسين ان بعد ما استوت صفت سمنة وزادت معاكم السمنة فيها مفيش مشكلة ممكن نصفيها بس هي عامة الكنافة من الاكلات اللي بتشرب سمن كتير جدا طبعا اللي بيعمل دايت ملوش علاقة بالموضوع ده طبعا <تصفيق> اكيد بس هي كنافة زي ما احنا شايفين انا بسقي وما عنديش اي قلق لاني انا عارفة ان الكنافة من شروط نجاحها كمية السمنة اللي هتشربها وزي ما انتم شايفين هي اساسا ما فوضت ليش اي حاجة وشربت كل الكمية اللي حطيتها بالشكل دوت انا ممكن احط تاني بس ايه انا شايفة الجزئية دي ما فيهاش وانا مش عايزة اي جزئية تكون مش شاربة يعني ما يكونش جنب مني شارب وجنب التاني بقى مش شارب لأ عايزة كل كنافة بتاعتي تكون مسقية بالسمنة كويس جدا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كل كمية السمنة اللي انا عملتها ما فاتش منها غير دي وكمان انا كان ممكن احطهم بس كفاية كده وبعد كده هدخلها الفرن طبعا انا محمية الفرن من حوالي عشر دقايق هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني لغاية ما تتلون وتاخد لون كويس وبعد كده هطلعها وهي سخنة بسقيها الشربات بتاعها القطر بتاعها بيكون بارد هنعمل القطر بتاعها النهاردة هنعمل كوباية ونص سكر مع كوباية مية ونص عصرة ليمونة نص عصير ليمونة وكمان معاها رشة فانيلي هدخل الكنافة بتاعتنا الفرن ولما تستوي هرجع لكم رجعت لكم تاني دي صينية بتاعت كنافة عش البلبل بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن زي ما احنا شايفينها انتوا زي ما انتوا شايفين هي شاربة السمنة بس طبعا انا الكمية اللي هتزيد معايا زي ما انتوا شايفينها كده هصفيها زي ما اتفقنا اجيب بس حاجة اسند بيها وهصفي الكمية اللي هتزيد مني شكل ده خلاص زي ما انتم شايفين صفينا كمية كويسة طبعا انا مش هصفيها كلها علشان انا عايزه برضك يكون فيها جزء من السمنه كويس لان طبعا الكنافه سمنة اساس فيها وزي ما انتم شايفين الكنافه بتاعتنا لسه سخنه اهي ده القطر بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو بسم الله هنشربها واحده واحده طبعا بديها كمية بس اللي هي محتاجاها مش هزود عنها وبتني اقلب الصينية بتاعتي بالشكل ده وزي ما انتم شايفين هي خلاص اخدت كمية كفاية من الشربات بتاعها مش هديها اكتر من كده خلاص انا كمان جبت لكم طبق نقدم فيه مع بعض زي ما احنا شايفين هي بس سخنه 
بتكون ده شكلها من تحت وده شكلها من فوق تحفه يعني قمه في الروعه حلوه جدا تعجب تعجب الكبار وتعجب الصغيرين وزي ما انتم شايفينها قد ايه هي مظبوطه وناجحه دي كنافة بتاعتنا النهاردة كنافة عش البلبل فكرة بسيطة وسهلة يا رب فكرتنا النهاردة تعجبكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من ويدي